വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെൻസാ ബ്ലോക്ക് ഷെൻസാ ബ്ലോക്സിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൊറോട്ടയാണ് പൊറോട്ട വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മളെ ഒരു ബംഗാളി സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു പൊറോട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ ബംഗാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊറോട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാ നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ തന്നെ പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന ടൈമിലുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ അവർക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു പുതുമ തോന്നി കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ രസമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മളെ അളിയുണ്ട് ആള് ഖത്തറിലാണുള്ളത് ഷൈജലിലാണ് പേര് ആള് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സെവനപ്പും പാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് വലിയ സന്തോഷമായി എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ള ആളുകളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷം എന്തായാലും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അവർക്കും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് വിട്ടുതന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതേമാതിരി ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോസും മറ്റുള്ള വീഡിയോസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ചാനൽ എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പൊറോട്ട എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മൊബൈലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ കേസ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നാല് കിലോ മൈദ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത് നാല് കിലോ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൈസ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് നാല് കിലോയിലേക്ക് കണക്കാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ പഞ്ചസാര ഏതാണ്ട് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം ഓക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൊയ്ച്ചെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കൊയ്ച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കൊയ്ക്കുന്ന ഭയാണത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊയ്ക്കുക നന്നായിട്ട് കൊയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ പൊറോട്ട അപ്പോൾ കൈസ് ഇതാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊയ്ക്കുക കേട്ടോ സൂപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊയ്ച്ചെടുക്കുക പൂ പോലത്തെ പൊറോട്ട കിട്ടും നമുക്ക് പൂ പോലത്തെ പൊറോട്ട എങ്ങനെയുണ്ട് ആഹാ നന്നായിട്ട് കൊയ്ക്കുക കൊയ്ച്ച് ഏത് പരുവത്തിലാവണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് കുറച്ചും പാടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ വീണ്ടും സുലൈമാൻ നന്നായിട്ട് കൊയ്ക്കുക കേട്ടോ കൊയ്ച്ചിട്ട് ഏത് പരുവാവുന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് കൊയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിൽ കാണിക്കുക എങ്ങനെ ആയി അപ്പം കഴിച്ച് നമ്മളിതാ ഏകദേശം ഈ ഈ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു പ ഒരു പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ വെക്കുന്നുണ്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും പാടെ കുറച്ചും കൂടി കൊയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ സാധനം നമ്മളിതാ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടേബിൾ മേൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് കിലോ മൈദ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര സാധനങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ മൂടി വെക്കുക കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തോളം നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേമാതിരി മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ സാധനം ഒന്ന് പ്രൂഫാവും പ്രൂഫായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോൾ പിടിക്കുന്നതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ബോൾ പിടിക്കുമ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ കൈസ്
അപ്പോൾ ബോൾ പിടിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും ഇതേ മാതിരി ബോൾ വെക്കാം ബോൾ ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ളത് കാണാം കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ വലിയ ലെങ്തി ആയി പോയി ഇത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാം ആ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ബോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇസ്കാ ബാദ് മേക്ക് ഇത്ര ടൈം ബ്രേക്ക് ആക്കൂ ദസ് മിനിറ്റ് ആ ഈ നമ്മൾ ബോൾ പിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഗൈസ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഉണ്ടല്ലോ ഡാൽഡ ഡാൽഡ കുറച്ച് പെരട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റത്തോളം വെക്കൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് ഡാൽഡ ഞാൻ ഇത് അവിടെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ സംഭവം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ പെരട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മൂടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഷോട്ടിൽ കാണാം എന്നാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ്ട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഈ ഡാൽഡൻ്റെ ഓയിൽ ഇതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ഒന്ന് എല്ലാമ്പാടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഓരോരോ ബോളിനെ എടുത്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഏത് പിസ ഉണ്ടല്ലോ പിസൻ്റെ ഡോ മാതിരി ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് ഡോമിനോസ് പിസയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം അപ്പോൾ അവിടെ സെയിം ലാർജ് മീഡിയം സ്മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമാതിരി കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തോന്നാം പെട്ടെന്ന് പിസൻ്റെ ഓർമ്മ വന്നു കഴിച്ചു യോ അടിപൊളി അല്ലേ ഇപ്പം ആയിരിക്കും പിസ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ എന്നല്ലാണ്ട് പിസ ഒക്കെ കഴിച്ച കാലം മറന്നല്ലേ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നേരോ ഒക്കെ മറന്ന് എല്ലാവരും എടുത്തു ഇത് വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മലമോല മലപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈസ് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈസ് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അതാണ്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതേ മാതിരി പരത്താം ഓരോന്ന് പരത്തി 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 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേ മാതിരി എല്ലാത്തിൻ്റെ മേലെയും കണ്ടോ കുറച്ച് ഓയൽ ഓയൽ മീൻസ് നമ്മുടെ ഇതാട്ടോ ഡാളുടെ നെയ്യ് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയതാ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് അതിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതേ മാതിരി ഈ ലെവലിലൊന്ന് പരത്തി എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആകീവ വീണ്ടും ഓയിൽ ഇടുന്നു കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തേക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലെല്ലാം വെക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അട്ടി അട്ടി ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയറായി ഓക്കെ ഗൈസ് കണ്ടല്ലോ ലേശം മൈദ ഇടുന്നു എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് വെക്കും ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം പരത്തിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഓരോന്ന് 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 ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് ഇതിനെ വെച്ചു ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി അതാ ഒന്നും പാടെ ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഒറ്റൊന്നും പാടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോറി ഗൈസ് ചെറുതായിട്ട് വീഡിയോക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളെ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതൊന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും ഫാൻ ഔട്ട് ഫാൻ്റെ നമ്മളെ എക്സോസ് ഫാൻ്റെ സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് കാരണം നല്ല ചൂടാണ് ഈ കിച്ചണിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക സഹകരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ തോതിലായിട്ടുണ്ട് സംഭവം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സാധാരണ വീശലാണ് വീശലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ അട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് പരത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കട്ടിങ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് എടുത്ത് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റൈലായിട്ടോ സാധാരണ അടിക്കുന്ന മാതിരിയല്ലേ കാരണം ആൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഡാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെക്കുക ഓക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാണ് രണ്ട് ഇത്ര പണിയുള്ളൂ ആടാ അവർ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഒരു മൂന്നെണ്ണോ നാലെണ്ണോ ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് അടിക്ക
അടുത്ത ഇതിപ്പം ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല വീഡിയോ കൂടുതൽ ഇതാണ്ടോ ലാസ്റ്റ് ഓരോ സെറ്റും കൂടി നമുക്ക് കാണാം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഉള്ളിൽ റോൾ എടുത്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ കൈസ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടില്ലേ സംഭവം കണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ ആയല്ലോ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ ഒന്ന് നല്ലോണം റോൾ ചെയ്ത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലയിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടുക നൂറ്റി മുപ്പത് പൊറാട്ട കിട്ടുട്ടോ നാല് കിലോന് നൂറ്റി മുപ്പത് പൊറാട്ട ഉണ്ടാവേ അപ്പം ഇതവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളെ അടുത്ത അടുത്ത ഒരു സെറ്റും പാടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കും കേട്ടോ അതിനാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലയിൽ വിരിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ഒന്നും പാടെ വരും അപ്പം രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് വെക്കാൻ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും എളുപ്പത്തിന് അപ്പൊ അതാ ഇതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതേമാതിരി രണ്ട് ഒരു ട്രയൽ വെച്ചിട്ട് സംഭവം എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ അടിപൊളി പ്രൂഫ് ആയി കിട്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മളടുത്ത് വേറെ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പൊറാട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെറ്റ് കാണിക്കാം അതത്തെ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിതാ പരുത്ത കേട്ടോ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പ്രൂഫ് ആയ ഒന്ന് എടുത്താണ് കാണിച്ചു തരാൻ ഇതേമാതിരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പരുത്താ മറ്റേ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് കൊണ്ട് കല്ലുമലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണേലും ഒരു കുറെ വെക്കുകയും ചെയ്യട്ടോ മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറായി പോയാലും നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ചുട്ടാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേമാതിരി എടുത്തിട്ടാണ്ട് പരത്തുക പരത്തിയിട്ട് നേരെ കല്ലുമലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ണ്ടല്ലോ വളരെ എളുപ്പത്തില്ല കേട്ടോ മാറിച്ചിടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറിച്ചിടാം കേട്ടോ പരുത്ത് തിരിച്ചിടുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക റൗണ്ട് കിട്ടി കല്ലുമലേക്ക് വെക്കുക പൊറാട്ട ചുടുമ്പോ എപ്പോഴും കല്ലിന്റെ ചൂടുണ്ടല്ലോ അത് നോക്കണം കേട്ടോ കല്ലിന്റെ ചൂട് നോക്കിയിട്ട് വേണം പൊറാട്ട ഇടാൻ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളിനെ എടുത്തത് ഞാൻ ആദ്യം പ്രൂഫ് ആക്കി വെച്ച സംഭവം കേട്ടോ എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മുതൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ആള് ഇതിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ നമ്മൾ കല്ലുമ്മൽ വെച്ച് എടുത്തു ഇനി നൈസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല നാല് അടിക്ക പൊറാട്ടിന്റെ അടിക്കാണ് സംഭവം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് സംഭവം ഇതാ സെറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പൂ പോലത്തെ പൊറാട്ട അടിപൊളി സാധന കണ്ടല്ലോ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഇതാണ്ട് ഒരു പൊറാട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ്ടോ ഒറ്റ വിരള മതി നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കണം അതാണ്ടോ നല്ല പതള്ള പൊറാട്ടാണ് ഒരു വിരളും അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് സാധനം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ലേശ ബീഫ് ഇതാണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബീഫ് എടുത്തു ഏഹ് ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് കഴിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഫ് കൂട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇതാ നന്നായിട്ട് ചില്ലി ടേസ്റ്റ് തേങ്ങാകൂർത്ത മാതിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ലോണം ബീഫ് അങ്ങോട്ട് കട്ടക്ക് ഒരു ബീഫിന്റെ ഒരു പിടുത്തു പൊറാട്ടി വെറുതെ പറയില്ല നല്ല പതയുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറയട്ട പല്ലിൽ നിന്നൊന്നും ഉറപ്പില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും തമർത്തേക്ക് കഴിക്കട്ടോ അപ്പം കൈസ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക 
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിലോ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബൈ